பறவைகளோட இனிய சத்தத்தால யசோதையோட தூக்கும் கலைஞ்சது தம் பக்கத்துல தூங்குற அந்த சின்ன ஜீவனுக்கு முந்தானையிருந்துச்சுந்தானை பெரிய பெரிய கண்ணால தன்னை பாக்கிறத பார்த்தா அப்புறம் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த குழந்தை கண்மூடி தூங்கிடுச்சு அப்புறம் தான் யசோதாவுக்கு யாரும் வர சத்தம் காதல கேட்டுச்சு யாருமே பார்த்தா நந்தகோபரும் குருஜியும் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க குருஜி குழந்தை ஆசீர்வாதம் செஞ்சாரு அப்புறம் சொன்னாரு இந்த குழந்தை சர்வ லட்சணமும் பொருந்தின குழந்தை வாழ்க்கையில ஏற்படுற எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்குற குழந்தை இது இந்த குழந்தையால உங்க எல்லாருக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்க போகுது எந்த பட்சத்துல இந்த குழந்தை பிறந்துச்சோ அதை இதுக்கு பேரா வைங்க கிருஷ்ணன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த பேர் நாலா திசைகளில் எதிரொலிச்சுது அதே சமயம் மதுரால கம்சனோட சிம்மாசனமும் ஒரு ஆட்டம் ஆடிச்சு அவனுக்கு அசிரீரி சொன்ன வார்த்தைகள் மறுபடியும் ஒரு தடவை நினைவு வந்துச்சு உன்னை கொல்ல போறவன் கோகுலத்துல வளர்ந்துகிட்டு இருக்கான் தான் மரணத்தை பத்தின நினைப்பால அவனுக்கு தலை சுத்திச்சு தன்னை சுத்தி ஆயிரம் குழந்தைகள் சிரிச்சு கேலி செய்யற மாதிரி அவனுக்கு தோணுச்சு அவன் என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம ரெண்டு கையாலையும் தலையை பிடிச்சுக்கிட்டான் அப்ப அவன் மனசுல ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு பூதனா உம் பூதனா பூதனான்னு கூப்பிட்டான் உடனே அவன் முன்னாடி அட்டகாசமா ஒரு பயங்கர ராட்சசி வந்து நின்னான் அப்புறம் ஒரு உத்தரவும் போட்டான் போ கோகுலத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளையும் கொண்டுட்டு வா உடனே ஆஹான் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த ராட்சசி அங்கிருந்து போயிட்டா காலங்காத்தால கோகுலத்துல ஒரு பால் குடுக்கிற பெண் வந்தா அது வேற யாரும் இல்ல பூதனைதான் அவ குழந்தைங்களுக்கு பால் குடுக்கிற பொண்ணு மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அவ தன்னோட தனங்கள்ல பாலுக்கு பதிலா விஷத்தை நிரப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஒரு பெரிய தனவான் அவளை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு தங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க சொன்னாரு அதோட அவளுக்கு அன்னம் வஸ்திரங்கள்லாம் கொடுத்து அனுப்பினாரு ஆனா ரெண்டு நாழிகைக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தையோட உடம்பு நீல நிறமா மாறிடுச்சு அதோட குழந்தையும் இறந்துடுச்சு இதே மாதிரி நிறைய குழந்தைகளை கொன்ன பின்னாடி பூதனை நந்தகோபரோட வீட்டுக்கு வந்தா நந்தகோபர் கோகுலத்துக்கு ராஜாவாச்சே அதனால அவளுக்கு உட்கார ஆசனம் கொடுத்தாரு யசோதியும் சின்ன கிருஷ்ணனை தூக்கிட்டு அங்க வந்தா வழக்கம் போல அவளும் பால் கொடுக்கறதுக்காக கிருஷ்ணனை பூதனையோட மடியில போட்டா பூதனையும் 
கிருஷ்ணலதா மார்பிள போட்டுகிட்டா கிருஷ்ணனுக்கும் விஷம் கொடுக்க தொடங்கினா ஆனா கிருஷ்ணனுக்கு அவளோட துஷ்டத்தனம் தெரிஞ்சது அதனால அவளோட மாயாவி சக்தியை உறிஞ்ச தொடங்கினாரு கிருஷ்ணரோட தந்திரம் தெரிஞ்சதும் பூதன கிருஷ்ணரை தூர தள்ளினா ஆனா கிருஷ்ணர் அவளை விடவே இல்ல உடனே அவ தன்னோட பூதாகாரமான உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டா நந்தகோபரும் யசோதியும் கோகுலத்துல உள்ள எல்லாரும் அத பார்த்து பயந்து போயிட்டாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் அவளோட சக்தி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சுக்கிட்டு அவளை கொண்டுட்டாரு பூதனை இறந்தது தெரிஞ்சதும் யசோத முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணரை எடுத்துக்கிட்டா கிருஷ்ணர் பயந்துருப்பார்னு நினைச்சுக்கிட்டு யசோத தன்னோட மைய எடுத்து அவரோட கன்னத்துல திருஷ்டி போட்டு இட்டா ஆனா கிருஷ்ணர் தான் பயப்படவே இல்லையே அவர் கள்ள சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு